Hi friends, in the video la homemade clay la super ana or fish wall hanging paaka porom. Video ku la poradhukku munadi en channel ku neenga subscribe pannalena please subscribe panikonga. Pakkathla iruka bell button um press panikonga. Maida mavula panna homemade clay eduthirken. Idu video already post pannirken. Neenga paakalena link kudukuren check panni paarenga. Sala vandu konjama clay eduthirken. Keela vandu maida ma vandu dust panni vechirken. Ipo indha clay e vandu nama maavu mele vechi nalla roll panni eduthukonga. Neenga kaiyila kuda spread pannikalam even ah illaina nama chapathi thekkira mari indha mari roll pannikonga even ah thickness vandu unga ishtam evlo venal thicka irukalam so thickness adhigama adhigamaga ungalku kaai எடுத்துக்கு வந்து லேட் ஆகும் ரொம்ப தின்னா மட்டும் போட்டுறாதீங்க அது வந்து உடஞ்சிரும் நம்ம காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ நம்ம தனியாக ஹேங் பண்ணுறது எப்போவுமே வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் திக்னஸில் தான் வந்து பண்ணணும் ஸோ நான் மீடியமாக தான் இப்போ வந்து பண்ண போகிறேன் அளவு எடுத்துக்கோங்க நாலு அளவில் வந்து நம்ம மீன் வந்து கட் பண்ணணும் ஸோ நான் ரேண்டமாக தான் கட் பண்ணுறேன் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இந்த அளவு தான் வேணும்னு அவசியம் நான் பண்ணுறது வந்து சின்ன சின்னதாக தான் பண்ணுறேன் இதோட நீங்கள் பெருசாக வேணும்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு நாலு அளவில் எடுத்துக்கோங்க பெருசுலேருந்து சின்னது வரைக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த மீன் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க நான் வந்து கையில் தான் வந்து ரேண்டமாக இந்த க நைஃப் வச்சு கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒரு பேப்பரில் வந்து அந்த மீன் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க நாலு சைஸும் பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளே மேலே வச்சு அவுட்லைன் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த மீன் வந்து கட் பண்ணியாச்சு எக்ஸஸாக இருக்க அந்த கிளே எடுத்தாச்சு நாலு ஹோல்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் ப்ரெஷ்ஷோட பேக் சைடு வச்சு இது வந்து இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மீன் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெட்டல் மாதிரி தான் கட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேவ் கொடுத்துருங்க ரெண்டு பக்கமும் சின்னதாக கேவ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து அதுலேருந்து வால் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் கட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்க இன்னும் ஷேப் நீங்கள் வேறு எதாவது கொடுக்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மீன் ஷேப் வந்து வேறு எதாவது கூட வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோட ரெண்டு சின்ன அளவில் வந்து இன்னும் கட் பண்ணணும் நான் அதுவும் கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ் போடுறேன் ப்ரெஷ்ஷோட பேக் சைடு வச்சு போடுறேன் ஹோல்ஸு ஹேங் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹோல்ஸ் வந்து போடுறோம் ஸோ இதை வந்து எடுத்தாச்சு ஸோ எல்லா மீனும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ நாளும் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இது வந்து நல்லா காயணும் இது காயறதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு நாள் ஆகும் ஸோ திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கூடதாக இருக்குது காயறதுக்கு எப்படின்னு லேட் ஆகும் ஸோ நான் ஆறு நாள் கழித்து காமிச்சிருக்கேன் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு காய வைக்கலாம் வெயிலெலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சாலே சிக்ஸ் டேஸில் வந்து இந்த மீன் வந்து காஞ்சிரும் ஸோ இப்போ காஞ்ச மீனில் வந்து ஸ்கெட்சில் வந்து ரஃபாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து கலர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரே கலர் கூட கலர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் மல்டி கலரில் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து கலர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் நிறைய பாட்டாக வந்து டிசைன் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கலர் கொடுக்க போகிறோம் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து அக்ரிலிக் கலர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தண்ணி மிஸ் பண்ணவே கூடாது தண்ணி நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா இது நம்ம வந்து உப்பில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி மைதா மாவு நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்து பெயிண்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஊற ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கிளே ஸோ அதனால் தண்ணி சேர்க்காதீங்க டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் பெயிண்ட் எடுத்து வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கலர் எடுத்தீங்கன்னா அது அந்த நாலு மீனுக்கும் எங்கெங்கே வரணும்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நாலு மீனுக்கும் அந்த கலர் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கலர் எடுங்க இப்போ நான் வந்து ப்ளூ வந்து நாலு மீனுக்கும் கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆரஞ்சு கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து வரைஞ்சி பார்த்துட்டு எந்தெந்த கலர் கொடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கலர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஆரஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெட் கலர் வந்து எந்தெந்த மீனுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கலர் நம்ம வந்து ஒரு தடவை எடுத்தால் அது வந்து முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கலருக்கு வந்து போயிடலாம் ஸோ தனித்தனியாக எடுக்கும்போது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரெஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ க்ரீன் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ப்ரௌன் கலர் எடுத்திருக்கேன் அது இந்த மீனுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ சைஸ் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஏழில் ஆரம்பித
நான் பிளாக் கலர் வச்சு தின் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அதை வச்சு வரிசை அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் உள்ளே கூட இன்னும் மல்டி கலர்ஸில் கூட வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒயிட் கலரில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மீன் வாலுக்கு வந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒயிட் கலர் எடுத்து இந்த ஆரஞ்ச் கலர் வந்து சின்ன சின்ன டாட் வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறையா நீங்கள் வந்து இதாக டிசைன் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து கண்ணுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா மீனுக்கையும் நான் வந்து இப்போ ஹைலைட்லாம் பண்ணி காமிச்சு முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா பார்க்குறதுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் மீன் வந்து பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கிளியர் வார்னிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நான் கிளியர் வார்னிஷ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தொம்பது ரூபா இருக்குது நிறைய கிராஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை இது வந்து ஒரு கோட்டு வந்து மேலே வந்து பெயிண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நான் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய வச்சுட்டு காமிச்சிருக்கேன் நல்லா காயணும் காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து கையில் ஒட்டாத மாதிரி வரும் இப்போ எதுவுமே வந்து கையில் ஓட்டலாம் பார்க்கறதுக்கே இவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளியர் வார்னிஷ் வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ரன்னிங் வாட்டரில் கூட வந்து இதை கழுவிக்கலாம் தூசி ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து சனல் கயிறு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் திக்கானது அதனால் வந்து நான் லென்த் இது வந்து அகலத்தை வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து குறைச்சிக்கல ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு அது தனித்தனியாக வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து கோர்க்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துருக்கேன் அதை இப்போ வந்து நான் கீழ் பக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் சின்ன மீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பின் பக்கமாக கொண்டு போய் திருப்பி வந்து மேல் பக்கம் எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி வந்து கொடுத்துட்டு வாங்க நீங்கள் கேப் ஒவ்வொரு மீனுக்கும் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் விடலாம் நான் ரொம்ப கேப் விடல கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்துலாம் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நடுவில் நீங்கள் வந்து கேப்லாம் விட்டு பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நடுவில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பீட்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து சனல் கயிறு நெக்ஸ்டில் வந்து கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி நாலு மினியும் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த நூல் போகிறது வந்து பின்பக்கம் போகணும் ஸோ எண்டில் வந்து முடிச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது அவராது நான் ஒவ்வொரு எண்ட்லேயும் வந்து முடிச்சு போட்டு இப்போ நாலு மினியும் வந்து கோர்த்து எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து முடிச்சு போட்டுட்டு அப்புறம் மேல் பக்கம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நகராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எப்படியும் வந்து ஒன்றா சேர்த்து ஹேங் பண்ணும்போது நகர்ந்துடும் அதுக்காக வந்து முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மேல் பக்கம் வந்து வந்து நான் பின்பக்கம் வந்து கொண்டு போகிறேன் மேல் பக்கம் வந்துருத்தா அதை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பின்பக்கம் கொண்டு வந்து முடிச்சு போட்டுருங்க இப்போ வந்து எக்ஸஸாக கீழ்பக்கம் வந்து நான் கயிறு விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நான் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் எது வேணாலும் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து மணி கொடுக்கறதுலாம் வந்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ மணி கொடுத்துக்கலாம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நான் ரேண்டமாக வந்து கொஞ்சம் உட்டன் பால்ஸ் வந்து கொடுத்துக்குறேன் அடியில் வந்து நீங்கள் முடிச்சு போட்டுக்கோங்க ஸோ உங்கள் இஷ்டம் இன்னும் நீளமாக வேணால் கூட வந்து கொடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு எட்டு பீட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு சைடும் வந்து பீட்ஸ் கொடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ மேல் பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு இதை சின்னதாக வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு எக்ஸஸாக இருக்க அந்த கயிறை வந்து கட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் அழகாக வந்து இந்த மீனை வந்து ஹேங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வந்து சூப்பராக இருக்கும் மேலே வந்து பீட்ஸ் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபிஷ் வால் ஹேங்கிங்கை ஹேங் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் தள்ளி தள்ளி அந்த மீனை கோர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கூட வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சனல் கயிறு இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் உள்ளன் த்ரெட்டோ இல்லைனா திக்கான எந்த கயிறு வேணாலும் நீங்கள் வச்சு இந்த மீனை வந்து நீங்கள் கோர்த்து மாட்டிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் திங்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஹோம் மேட்லேயும் கொஞ்சம் அக்ரிலிக் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி பீட்ஸ்லாம் இருந்தாலே போதும் சூப்பராக இந்த வால் ஹேங்கிங் வந்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் இந்த சூப்பரான ஃபிஷ் வால் ஹேங்கிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய கிராஃப்ட்டை வந்து இந்த ஹோம் மேட் கி